सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही वेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हेलो स्टूडेंट्स आपको मैं अपने इस चैनल में एन कक्षा आठ नौ और दस गणित का पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कक्षा आठ अध्याय दो एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली दो दशमलव पाँच प्रश्न नौ और दस इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्न मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ तो चलिए प्रश्न नौ और दस कर लेते हैं निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए प्रश्न नंबर नौ में समीकरण ये दे रखिए इसको पहले हमें सरल करना है फिर इसका हल करना है किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब बच्चों होता है उसमें दिए गए चर का मान निकालना इसमें देखिए चर क्या दिया जेड 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 ठीक है तो हमें समीकरण में जेड का मान निकालना है इसको कहते हैं एल एच एस यानी बराबर के स्वर जो होता है वो एल एच एस होता है और इधर आर एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ठीक है तो चलिए सवाल करते हैं स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सब्सक्राइब फ्री में होता है इसका कोई पैसा नहीं जाता है तो बच्चों इसको पहले हम सरल करेंगे यहाँ देखिए ब्रैकेट के आगे तीन लिखा है यहाँ भी ब्रैकेट के आगे माइनस दो लिखा है और यहाँ भी ब्रैकेट के आगे चार लिखा है इनको हमें सॉल्व करना है तो जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे ये जो बाहर संख्या लिखी है अंदर ब्रैकेट में जो है इनको गुणा कर देगी ठीक तो तीन की और पाँच की गुणा हो जाएगी पंद्रह जेड फिर तीन की और सात की गुणा हो जाएगी इक्कीस और माइनस का माइनस इक्कीस ठीक अब यहाँ माइनस दो से नौ जेड और नौ के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है यानी प्लस के नौ जेड हैं जैसी ब्रैकेट हटेगी पहले माइनस और प्लस की गुणा होगी तो आएगा माइनस ठीक है एक जैसे चिन्हों की गुणा होती है तो प्लस आता है और अलग अलग चिन्हों की गुणा होती है तो माइनस आता है और दो नेम अट्ठारह जेड ये बात खत्म हो गई अब माइनस और माइनस यानी एक जैसे चिन्हों की गुणा हो रही है तो क्या आएगा प्लस माइनस और माइनस की गुणा प्लस आती है और दो की ग्यारह की गुणा बाईस बराबर ऐसे इधर कर लेंगे आठ और चार की गुणा क्या होगी बत्तीस जेड ठीक माइनस का माइनस लगाएंगे तेरह चौक बावन ठीक है बच्चों यहाँ माइनस क्यों आया क्योंकि यहाँ प्लस है ठीक है प्लस और माइनस की गुणा माइनस और यहाँ माइनस के सत्रह अब हमें बच्चों क्या करना है जितने भी जेड लिखे हैं उसको हम एलएचएस में लिख लेंगे कहाँ लिखेंगे एलएचएस में तो यहाँ पंद्रह जेड ये लिखे हैं इसको लिख दें ठीक है और अट्ठारह जेड है माइनस के तो इसे भी लिख दें और इधर बत्तीस जेड है इसके आए कोई चिन्ह नहीं तो ये प्लस का चिन्ह है जब प्लस की कोई भी चीज़ साइड चेंज करती तो माइनस की हो जाती माइनस का बत्तीस जेड बराबर संख्याओं संख्याओं को एक तरफ लिख लें माइनस बावन माइनस सत्रह इधर बचता है और इधर है माइनस का इक्कीस तो इधर जाएगा ये हो जाएगा प्लस का इक्कीस और है यहाँ पर प्लस का बाईस इधर जाएगा ये हो जाएगा माइनस का बाईस अब बच्चों जो सेम चिन्हों वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम जोड़ लेते हैं और जो अलग अलग होती हैं उन्हें घटा देते हैं पंद्रह के आगे कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ प्लस का चिन्ह है ये पंद्रह जेड प्लस के हैं और ये अठारह जेड माइनस के ये बत्तीस जेड माइनस के सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे ठीक है तो हम यहाँ लिखते हैं पंद्रह जेड अट्ठारह और बत्तीस पचास होगा चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का जो दोनों में चिन्ह है वही चिन्ह लगाएंगे पचास जेड ठीक है बच्चों बराबर ऐसे ही यहाँ देखिए बावन माइनस का है सत्रह माइनस का और बाईस माइनस का माइनस माइनस को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा इक्यानवे चिन्ह कौन सा होगा जो सभी संख्याओं में यानी माइनस और यहाँ प्लस का इक्कीस अब ये प्लस के पंद्रह जेड हैं और ये माइनस के पचास जेड हैं प्लस माइनस जब होती तो क्या करते हैं घटा देते हैं तो घटाने के बाद कितना आएगा बच्चों पैंतीस जेड अब ये प्लस का होगा या माइनस का ये इस बात पर निर्भर करेगा कि माइनस की संख्या बढ़ी है या प्लस की तो देखिए यहाँ माइनस की संख्या बढ़ी है तो यहाँ माइनस के पैंतीस जेड बराबर यहाँ भी हम क्या करेंगे घटा देंगे क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है है ना ये माइनस के ये प्लस के हैं तो घटेंगे और घटाने के बाद कितना बचेगा सत्तर और ये प्लस का होगा माइनस का तो बच्चों ये भी माइनस का क्यों क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ठीक निकालना क्या हमें जेड निकालना है तो इस संख्या को भी आर में ले जाना होगा संख्या की तरफ तो लिखेंगे जेड बराबर माइनस और इधर आ जाएगा माइनस ऐसा क्यों हुआ क्योंकि माइनस पैंतीस और जेड के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ गुणा का चिन्ह है गुणा की संख्या जब साइड चेंज करती है तो बटे में जाती है माइनस की होगी तो इधर जाने के बाद माइनस में ही रहेगी बटे में संख्याओं के चिन्ह नहीं बदलते हैं ठीक है और यहाँ माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा पैंतीस एकम पैंतीस पैंतीस दूनी सत्तर 
तो जेड बराबर हमें प्राप्त होता है दो ठीक है यही समीकरण का हल है यानी इसे हम उत्तर लिख देंगे ठीक है चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दस प्रश्न नंबर दस समीकरण है ये ठीक है ये एल एच एस ये आर एच एस यहाँ भी देखिए ब्रैकेट के बाहर संख्या दे रखी है और यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर संख्या दे रखी है तो हम क्या करेंगे इसको सरल कर लेंगे पहले जैसे ब्रैकेट हटाएंगे बाहर की संख्या अंदर की संख्याओं को गुणा करती है तो यहाँ जीरो दशमलव दो पाँच गुणा करेगा चार एफ को ठीक माइनस का चिन्ह लगाएंगे और जीरो दशमलव दो पाँच गुणा करेगा तीन को ये माइनस पहले ही हमने लगा दिया ठीक है बराबर ऐसे इधर कर लेते हैं जीरो दशमलव जीरो पाँच ब्रैकेट हटाएंगे तो ये गुणा करेगा दस एफ को ठीक माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर जीरो दशमलव जीरो पाँच गुणा करेगा नौ को ठीक है बच्चों अब हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं जीरो दशमलव दो पाँच की गुणा चार से होगी तो कितना हो जाएगा पच्चीस चौक होता है सौ ठीक है अब दशमलव लगाएंगे है ना दशमलव कितने के बाद लगेगा यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद इधर कितने अंक हैं एक और दो ठीक है तो इधर से हम इधर से दो अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे एक और दो यहाँ पर और एफ का एफ आ जाएगा ठीक है यानी जब हम जीरो दशमलव दो पाँच की गुणा करेंगे चार एफ से तो हमारा आंसर आएगा एक दशमलव जीरो जीरो एफ माइनस ऐसे इसमें गुणा कर देंगे तो ये जाएगा पिछहत्तर ठीक अब दशमलव कहाँ लगेगा दशमलव के बाद एक दो अंक हैं तो इस साइड से दो अंकों के बाद एक दो यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ जीरो ठीक है बराबर ऐसे इसमें कर देंगे पाँच धाई पचास होगा ठीक अब दशमलव क्या दो अंकों के बाद लगेगा क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद दो अंक हैं एक और दो तो यहाँ पर एक दो यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ जीरो और यहाँ एफ ठीक यानी दस एफ की गुणा जीरो दशमलव जीरो पाँच से करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा माइनस लगाएंगे ठीक है नौ पंजे पैंतालीस अब यहाँ पे भी दशमलव के बाद दो अंक हैं एक और दो तो इधर एक और दो यहाँ पर ठीक है यहाँ कुछ नहीं तो जीरो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको हम एक दशमलव जीरो जीरो को एक ऐप भी लिख सकते हैं एक एफ क्यों क्योंकि दशमलव के बाद अगर केवल जीरो जीरो हैं तो उन जीरो को हटा हुआ मान लेते हैं यानी उनका कोई मान ही नहीं होता तो उसको आप लगाओ या मत लगाओ और एक एफ लिखा है तो एक एफ को हम एक एफ ना लिखकर केवल एफ भी लिख सकते हैं तो यहाँ लिख देंगे एफ माइनस जीरो दशमलव सात पाँच बराबर जीरो दशमलव पाँच जीरो एफ माइनस जीरो दशमलव फोर फाइव यानी जैसा था वैसे हमने उतार लिया ठीक है अब एफ और एफ को एक तरफ कर लेंगे यानी एल में एफ ये वाला ठीक है अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का जीरो दशमलव पाँच जीरो एफ ये प्लस का है जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ठीक है साइड चेंज करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा यहाँ कोई चिन्ह नहीं था तो प्लस का चिन्ह है ठीक है इधर आने के बाद ये माइनस का हो गया बराबर यहाँ क्या बच्चा माइनस जीरो और पाँच अभी यहाँ की संख्या इधर ले जाएंगे ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का जीरो पाँच अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे यहाँ एक एफ है यानी एक है जैसा कि हमने यहाँ लिखा था ना एक तो इस एक में से हम क्या करेंगे इस जीरो दशमलव पाँच जीरो को घटाएंगे माइनस देखिए यहाँ पर दशमलव लगाएं और इधर जीरो जीरो लिख लें ठीक अब ये दशमलव इस दशमलव के नीचे उतारें और इधर का इधर लिख दें और इधर का इधर लिख दें ठीक है घटा दें जीरो में से जीरो जाएगा जीरो बचेगा अब यहाँ जीरो में से पाँच तो घट नहीं सकता तो एक हासिल इधर ले लेंगे ये दस हो जाएगा दस में से पाँच जाएगा तो पाँच बचेगा दस अलो नीचे दस अलो लगाएंगे इधर जीरो बचा जीरो में से जीरो तो जीरो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा जीरो दशमलव पाँच जीरो और f का f ठीक है बच्चों बराबर अब इसको भी ये माइनस के हैं प्लस के हैं इसको भी घटाएँगे कैसे घटाएँगे देखिए सेवेंटी फाइव यानी जीरो दशमलव सात पाँच और माइनस जीरो दशमलव चार पाँच ठीक है पाँच में से पाँच गया जीरो सात में से चार गया तीन दशमलव जीरो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी तो ये आ गया आपका जीरो दशमलव तीन जीरो और किसका प्लस का क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है ठीक है हमें निकालना क्या है एफ निकालना है तो एफ बराबर जीरो दशमलव तीन जीरो और बटे में ये आ जाएगा जीरो दशमलव 
पाँच जीरो क्यों क्योंकि दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह और गुणा की संख्या बटे में जाती है ठीक है यहाँ पर दशलव बाद दो अंक और यहाँ पर भी दशलव बाद अंक दो हैं तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं दशलव को ठीक है अब बचता हमारा तीस बटे पचास तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीन और पाँच को एक साथ काट दे तो एफ का मान हमारा क्या हो जाएगा तीन बटे पाँच और यही हमारा समीकरण का हल है यहाँ उत्तर लिख सकते हैं ठीक है आप चाहें तो इसको दशलव में भी लिख सकते हैं ठीक है दशलव में कैसे लिखेंगे पाँच से तीन को भाग देंगे पाँच से तीन को भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं यहाँ दशलव लगा कर यहाँ जीरो हम बढ़ा सकते हैं ठीक है तो हमारा छः बार में ये विभाजित हो जाता है यानी पाँच छम तीस तो यहाँ क्या होता है डबल जीरो तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं जीरो दशलव जीरो सॉरी जीरो दशलव छः ठीक है दशलव के इधर कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो है तो हम यहाँ जीरो लिख सकते हैं ना तो यही हमारा उत्तर हो गया मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में